So I'm going to cook a fried noodle. This is inspired from a Filipino cooking. Pero medyo I changed some of the ingredients like this one, a small cabbage, small pak choy. We call it pak choy, and then um, green bell pepper, garlic, and onion. The carrots. Um, I put the char siu because that's the leftover from yesterday, and then this one, the pork pangisa. Okay. Pangisa. So, una natin gagawin ni gisap ko natin ng ating bawang. Tapos ng kunting brown, lagay po natin ang ating onion. Yun lang po, pagka nag-brown na po ulit, lagay na po natin ang ating pork pangisa. Saan if you like, para mas madaling lumambot yung karne. Pero may may you have to check para hindi siya magmasunog. Now, um, pag medyo luto na ang ating meat, lagay natin yung dagdag ko na yung aking char siu, yung pork barbecue dahil na leftover po namin yan kagabi. Saluhaluin lamang po. Lagay natin ang carrots. Mga 1 minute, pwede pong ilagay ulit yung pepper. Huwag po masyadong i-overcook. After pepper, dagdag po natin yung gulay. Puin lang bahagya. At ang ginagawa ko, hinahango ko po yung gulay para hindi po ma-overcook. Lumambot ang ating gulay. Tsaka natin iluto yung sotanghon. Sotanghon po is uh, binabad ko sa warm water para madali po siyang lumambot. Pero hindi po masyadong matagal para hindi po mag Maging super super soft ang ating noodle. So, lutuin po natin siya. Takpan. Pero, huwag masyadong patagalin na takpan. Check po natin. Halo-haloin. At, if malapit na pag medyo luto na po siya, pwede na po natin idagdag yung ating gulay. Pag... And, um, haloin lamang po na saglit. Iluto ng siguro another 1 minute and handa na po siyang iserve. Ito po ay ang hindi nawawalang pansit sa ating mga Pilipino at sa ibang Asian uh, countries. At depende po sa inyo kung ano gusto nyo ihalo ng gulay. Kahit ano man naman po, pwede natin ihalo basta pansit. Masarap. Now, we're ready to eat. Kain po tayo. Hope you enjoy the cooking. See you next time po.